हेलो फ्रेंड्स डू सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन रिंग आइकन टू गेट फास्ट नोटिफिकेशन वेलकम फ्रेंड्स सेल्फ अध्ययन पर एक्सेल ट्यूटोरियल में नया टॉपिक हम चालू करने वाले हैं जिस सीरीज में हम बात करेंगे लोन शीट कैलकुलेशन से रिलेटेड सभी टॉपिक्स के बारे में लोन शीट कैलकुलेशन मंथली बेसिस पर कैसे निकालें ईयरली बेसिस पर कैसे निकालें क्वार्टरली बेसिस पर कैसे निकालें हाफ ईयरली बेसिस पर और डेली बेसिस पर वो सभी चीज़ें हम इस सीरीज में सीखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप और इस वीडियो में यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई है जिसमें लिखा है कैलकुलेट ई एम आई ऑन एयर कंडीशनर आइटम अप टू सिक्स मंथ तो ये जो है मंथली बेसिस पर हमें कैलकुलेट करना है तो लोन का अमाउंट है छब्बीस हज़ार रुपये रेट ऑफ इंटरेस्ट है साढ़े चौदह परसेंट वार्षिक अनुअली और यहाँ पर जो मंथ है वो छः महीने तक हमें निकालने हैं मतलब ये जो छब्बीस हज़ार रुपये हैं ये हमें हर मंथ भरने हैं छः महीने तक और छः महीने तक की हमें ईएमआई पर मंथ की कैलकुलेट करनी है साथ ही साथ हमें देखना है कि छः महीने में कितना ब्याज हम पे कर रहे हैं तो वह सभी चीज़ें हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम मंथली बेसिस पर कोई भी लोन कैलकुलेट करते हैं तो रेट को हम डिवाइड करेंगे 12 से जब भी हम मंथली बेसिस पर निकालेंगे तो रेट को हमें 12 से डिवाइड करना है और जो हमारा ईएमआई का फार्मूला होता है पीएमटी फार्मूला पेमेंट फार्मूला उसमें तीन पैरामीटर पास होते हैं पहला पैरामीटर होता है हमारा रेट दूसरा पैरामीटर होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ मंथ टोटल नंबर ऑफ ईयर कुछ भी जो भी मैंशन है जैसे भी हमें कैलकुलेट करना है और तीसरा जो हमारा पैरामीटर है वो होता है हमारा प्रेजेंट वैल्यू यानी कि लोन अमाउंट क्योंकि हम आगे की इंस्टॉलमेंट को कैलकुलेट कर रहे हैं और वो नेगेटिव में शो होती है इसलिए उस नेगेटिव साइन को रिमूव करने के लिए हम लोन के साथ यानी कि प्रेजेंट वैल्यू डिफाइन करते हुए माइनस साइन को अप्लाई करेंगे आप चाहें तो माइनस साइन अप्लाई ना भी करें बट उसमें फिर वो नेगेटिव केस में शो होगा तो नेगेटिव केस में शो ना हो उसके लिए हमें माइनस साइन को अप्लाई करना है आप देख पाएंगे नीचे ओपनिंग बैलेंसेज यहाँ पर मेंशन है इंटरेस्ट मेंशन है इंस्टॉलमेंट और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर सीधे मैंने फॉर्मूला पुट कर दिया है ये अभी आपको शायद क्लियर ना होगा क्योंकि जब तक हम इसे प्रैक्टिकली नहीं करेंगे आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी सबसे पहले एक्सेल के अंदर हमने नॉर्मली सारी चीज़ें डाल दी हैं जो लोन अमाउंट हमारा था रेट मंथ और ई निकालने के लिए हमें बी सेल में जो फार्मूला लिखना है वो इक्वल साइन लगाने के बाद पी एम टी फार्मूला जिसमें आपको पता है नीचे की तरफ रेट एन पर और पी वी रेट जो कि हमारा बी टू सेल में ऑलरेडी हमने डिफाइन कर रखा है फोर्टीन पॉइंट फाइव परसेंट उसको हमें डिवाइड करना होगा ट्वेल्व से क्योंकि हमें अगर मंथली बेसिस पर ई एम आई निकालनी है तो हमें रेट को डिवाइड करना होगा ट्वेल्व से कोमा प्रेस करने के बाद जो दूसरी हमारी वैल्यू है एन पर यानी कि टोटल नंबर ऑफ मंथ हमारे जो कि B3 सेल में डिफाइन है और वो हमें यहाँ पर देने हैं और कॉमा अप्लाई करने के बाद जो हमारी थर्ड वैल्यू है प्रेजेंट वैल्यू वो हमें माइनस के साथ अप्लाई करना है जिससे वो पॉजिटिव शो करे पैरेंथेसिस को क्लोज करने के बाद जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे करेंसी सिंबल में हमें ई एम शो हो रही है जिसको आप नंबर फॉर्मेट में कोमा स्टाइल पर क्लिक करके सिंपल इंडियन अमाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं तो हमारी चार हज़ार पाँच सौ अट्ठारह रुपये तिरालीस पैसे की ई है जो हमें छः महीने तक भरनी है तो नीचे की तरफ हमें लोन शीट बनानी है छः महीने तक आइए वो देख लेते हैं प्रैक्टिकली सबसे पहले तो हमने पीरियड कॉलम में यहाँ पर छः तक काउंटिंग लिख दी है क्योंकि छः महीने तक हमें ई निकालनी है ओपनिंग बैलेंस हमारा वही होगा जो हमारा पहला लोन अमाउंट था यानी कि छब्बीस तो इक्वल के बाद हमने उस पर कर्जर रखते हुए एंटर कर दिया है जिससे वो वैल्यू उठ के आ चुकी है अब अगर हमें इंटरेस्ट सभी सेल का एक साथ निकालना है तो वो पहले हम देख चुके हैं हमें करना क्या होगा सेल को फिक्स करना होगा सबसे पहले जो इंटरेस्ट हमारा निकलेगा वो निकलेगा ओपनिंग बैलेंस पर मल्टीप्लाई हमारा रेट डिवाइड बाय ट्वेल्व क्योंकि हमें जब मंथली बेसिस पर इंटरेस्ट मंथली बेसिस पर हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट तो हमें उसको रेट को डिवाइड बाई ट्वेल्व करना होगा 
अब हम चाहते हैं बी सिक्स नीचे बी सेवन हो जाए अगले में बी एट हो जाए लेकिन ये जो बी टू सेल है ये फिक्स रहे क्योंकि जो रेट है हमारा यही अप्लाई हो हर ओपनिंग बैलेंस के लिए तो इसको हमने सिलेक्शन करने के बाद एफ फोर प्रेस करते हुए अप्लाई कर दिया है इसको और कंट्रोल एंटर प्रेस कर दिया है जिससे सभी सेल की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी वो भी ओपनिंग बैलेंस अभी नहीं दिया गया है जिस वजह से हमें वो इंटरेस्ट अमाउंट नहीं शो हुआ है इंस्टॉलमेंट भी हमें निकालना है जो कि हमें पहले से ही गिवन है बी फोर सेल में इसे भी हमें एफ फोर से फिक्स कर देना है फिक्स इसलिए क्योंकि हर सेल में सेम वैल्यू हमें चाहिए इंस्टॉलमेंट की कंट्रोल एंटर हमने प्रेस कर दिया है और चार हज़ार पाँच सौ अठारह रुपये तिरालीस पैसे हमें हर सेल में वैल्यू दिख रही है क्लोजिंग बैलेंस का हमारा जो फॉर्मूला होगा ओपनिंग बैलेंस में हमें जोड़ देना है इंटरेस्ट अमाउंट को और माइनस कर देना है हमें इंस्टॉलमेंट अमाउंट को यहाँ हमें कोई चीज़ फिक्स नहीं करनी है सीधे हमें कंट्रोल एंटर प्रेस कर देना है जो कि सभी सेल के लिए एप्लीकेबल होगा अब ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर पिछले साल का जो पहले साल का ओपनिंग बैलेंस हमें दूसरे साल में जो ओपनिंग बैलेंस लेना है वो पहले साल का जो क्लोजिंग बैलेंस था वो देना है यानी कि ई सिक्स सेल यानी कि आपका जो ओपनिंग बैलेंस निकलेगा सेकेंड ईयर का वो होगा पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस आप एंटर प्रेस करेंगे सीधे कैलकुलेट होगा आप चाहें तो इसे ड्रैग कर सकते हैं वो ऑटोमेटिकली ई सेवन ई एट ई नाइन इस तरीके से कैलकुलेट कर लेगा लास्ट में आप देखेंगे क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है ज़ीरो इसका मतलब हमारा जो लोन सीट है वो छः महीने तक की पूरी कंप्लीट हो चुकी है एक बार इसको फिर से हम दोबारा कर लेते हैं जिससे आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस हमें क्या रखना है जो भी हमारा लोन अमाउंट था वो हमारा ओपनिंग बैलेंस है और जो नेक्स्ट ईयर का हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा वो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस जो हमने डिफाइन करा है इस तरीके से आप इसे ड्रैग कर देंगे सभी सेल में वो ऑटोमेटिकली ले लेगा जैसे जैसे क्लोजिंग बैलेंस आता रहेगा इंटरेस्ट के लिए हमें सभी का सिलेक्शन करने के बाद अपने ओपनिंग बैलेंस को मल्टीप्लाई करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिवाइड कर देना है ट्वेल्व से जिसे हमें F4 से फिक्स कर देना है और कंट्रोल एंटर प्रेस करते हुए सभी सेल के लिए वो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए हमने जो ई एम आई निकाला था B4 में वही सभी सेल में ऑटोमेटिकली फिल हो जिसके लिए हमने इसे भी F4 प्रेस करते हुए फिक्स कर दिया है और कंट्रोल एंटर प्रेस करने पर सभी सेल के लिए वो कैलकुलेट हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस के लिए भी हमने सभी को सिलेक्शन कर लिया है ओपनिंग बैलेंस प्लस हमारा इंटरेस्ट माइनस इंस्टॉलमेंट और कंट्रोल एंटर प्रेस कर देंगे तो सभी सेल के लिए वो भी कैलकुलेट हो जाएगा अब लास्ट वाले सेल पे आप ऊपर नंबर फॉर्मेट से नंबर पे क्लिक करके लास्ट का अमाउंट एक्चुअल में देख सकते हैं 0.00 पॉइंट यानी कि हमारी लोन शीट पूरी कंप्लीट हो चुकी है तो ये था हमारा लोन शीट के ऊपर कैलकुलेशन मंथली बेसिस पर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वार्टरली बेसिस पर लोन अमाउंट अगर हमें दिया है तो हम उसकी ईएमआई कैसे कैलकुलेट करेंगे और लोन सीट को कैसे प्रिपेयर करेंगे तो आज की वीडियो में इतना ही बाकी के अपडेशन के लिए जुड़े रहिए सेल्फ अध्ययन के साथ थैंक यू